the topic of discussion is atomic structure and the subtopic is orbital let's learn about the concept of orbital the bohr's picture of an atom does not appear to be satisfactory in bohr's atom the electrons are moving with specific velocities in orbits of specified radii and according to uncertainty principle both these quantities cannot be measured experimentally bohr told us ke electrons specified radii mein specific velocities ke sath move kar rahe hain but heisenberg said ke hum experimentally in dono quantities ko at a time measure nahi kar sakte agar hum position of electron ko find out karna chahte hain to hame velocities pe compromise karna padega agar hum velocity measure karna chahte hain to fir hame uske distance aur uski position pe compromise karna hoga so in order to solve this difficulty schrodinger heisenberg and dyer worked out wave theories let's see how schrodinger solved that mystery the best known treatment is that of schrodinger he set up wave equation for hydrogen atom schrodinger basically explained the wave nature of electron according to him although the position of an electron cannot be found exactly the probability of finding an electron at certain position at any time can be found he said ke agar hum electron ki position chahe exactly find out nahi kar sakte but we can find the probability the area jahan pe electron ke paas jane ke maximum chances hote hain so he proposed a mathematical relation as follows let's see where we find out the maximum probability when the probability of finding the electron at distance r from the nucleus is calculated for hydrogen atom in the ground state the value obtained is 0.03 nanometers so the maximum probability of finding the electron is at distance of 0.053 nanometers mathematically jab unhone nucleus se उस एरिया का डिस्टेंस मेजर किया जहां पे देर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इट केम अबाउट 0.053 नैनोमीटर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन सो ये बोहर की कैलकुलेशन के ऑलमोस्ट करीब करीब ही है सो इट इज द सेम रेडियस एज कैलकुलेटेड फ्रॉम बोहर फर्स्ट ऑर्बिट there is possibility that the electron is either closer to the nucleus or outside the radius of 0.053 nanometer where probability of finding of an electron decreases sharply distance jitna nucleus ke kareeb hoga there would be maximum probability of finding electron jaise jaise aap nucleus se dur jaate jayenge the probability of finding of electron would be decreased so there is a huge difference between the bohr atomic model and the electronic cloud model bohr ke according orbits jo hain wo circular folds hain jinme electrons present hote hain jabki electronic cloud model ke according orbitals are basically the regions of space jisme electrons ke paas jane ki probability maximum hoti hai so jaise jaise aap nucleus ke kareeb rahenge waise waise जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती जाएगी जितना आप दूर जाते जाएंगे प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती जाएगी लेट्स डिफाइन ऑर्बिटल इट इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम न्यूक्लियस के गेट वो रीजन वो खास बात जहां पे इलेक्ट्रॉन के पा जाने के चांसेस मैक्सिमम हो उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं और the volume of space in there is 95% chance of finding electron wo space jahan pe electron ke pa jane ke 95% chances hain use hum orbital kehte hain so in this diagram you can see this is nucleus and this is an electronic cloud and electrons are present within it jitna aap nucleus se kareeb honge उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी जितना आप न्यूक्लियस से दूर ज्यादा जाएंगे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड द टर्म ऑर्बिटल शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टर्म ऑर्बिट एज यूज इन बोहर्स थ्योरी द ऑर्बिटल कैन बी रिगार्डेड एज अ स्प्रेड ऑफ चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस 
ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर टू डिफरेंट टर्म्स ऑर्बिट की टर्म बहुत इंट्रोड्यूस करवाई थी ही सेट डैट के ऑर्बिट आर द पाथवे अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वाइल ऑर्बिटल इज अ स्प्रेड ऑफ चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस ये कोई एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता दिस इज ऑफन कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जस्ट लाइक दिस दिस इज न्यूक्लियस और ये स्प्रेड ऑफ चार्ज है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और ऑर्बिटल नियर टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है डेट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो थिकर होता है न्यूक्लियस जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी लेट्स सी एग्जाम्पल ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं जो प्रॉबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो कम होती जाती है जितना आप न्यूक्लियस के करीब रहेंगे उतनी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रॉबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिन होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो प्रॉबिलिटी भी कम होती जाएगी नेक्स्ट देर इज अ टर्म कार्ड नोट दीज आर डिफाइंड एज द प्लेन और प्लेन डैट द ऑर्बिट डो नॉट फिल आर कार्ड नोट दीज आर विजन वेर देर इज जीरो प्रॉबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स Basically, orbital is a space where there is 95% probability of finding electron, while nodes are those regions where there is zero probability of finding electron. So nodes are the points between the orbitals or orbits. Two orbits के दरमियान जो space है, जहाँ पे zero electron density होती है, उसे हम nodes का नाम देते हैं. As orbit and orbitals are very confusing terms. Let's see the differences. Orbit the path around the nucleus in which electron revolves. Orbit वो path है जिसमें electron revolve करता है. जबकि orbital is the volume of space where there is 95% chance of finding electron. Orbit जो है वो circular और elliptical होते हैं shape में, while orbitals में भी spherical, dumbbell in shape. Orbit represents movement in one dimension. while orbital represent movement in three dimensions orbits jo hote hain they are circular but orbital jo hai wo volume hai usme three dimensional space aa jati hai so in this diagram you can see these are bohar orbits they are circular in shape they represent 2d motion of electrons while these are orbitals they are basically regions in space where probability of finding of electron is maximum and they represent motion of electrons in three dimensions the question a nodal plane in an orbital is the plane where electron density is maximum zero minimum or infinite and the option is zero So this was all about orbital I hope you have understood it well and thank you so much